প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ আমরা বায়ু প্রবাহ সম্পর্কে পড়া শুরু করব উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বায়ুর অনুভূমিক বা পাশাপাশি চলনই হল বায়ু প্রবাহ বায়ু প্রবাহের কারণগুলি হল এক নম্বর বায়ুচাপের তারতম্য বায়ুচাপের পার্থক্যই হল বায়ু প্রবাহের মূল কারণ বায়ু সবসময় উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে দু নম্বর করিওলিস বল পৃথিবীর আবর্তনে সৃষ্টি হওয়া বল হল করিওলিস বল এই বলের প্রভাব নিরক্ষরেখায় শূন্য এবং মেরুতে সর্বাধিক আঠারোশো সালে ফরাসি বিজ্ঞানী জি ডি করিওলিস প্রথম এই শক্তির কথা উল্লেখ করেন করিওলিস বলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই বলের প্রভাবে বায়ুর দিক বিক্ষেপ ঘটে অর্থাৎ বায়ু প্রবাহ সোজাসুজি প্রবাহিত না হয়ে কিছুটা বেঁকে যায় উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বা দিকে বিজ্ঞানী উইলিয়াম ফেরেলের নাম অনুসারে একে ফেরেলের সূত্র বলা হয় তিন নম্বর বাইস ব্যালট সূত্র ডাচ আবহাবিদ বাইস ব্যালট বায়ু চাপের তারতম্য ও বায়ু প্রবাহের মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্ধারণ করেন তার মতে উত্তর গোলার্ধে বায়ু প্রবাহের দিকে পিছন করে দাঁড়ালে ডান দিকে উচ্চচাপ এবং বাম দিকে নিম্নচাপ থাকে দক্ষিণ গোলার্ধে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা হয় চার নম্বর ঘর্ষণের প্রভাব ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য বায়ুর বেগ কমে যায় সেই কারণে জলভাগে বায়ুর বেগ বেশি এবং স্থলভাগে কম এবারে আমরা আসি বিভিন্ন ধরনের বায়ু প্রবাহ সম্পর্কে বৈশিষ্ট্য উৎপত্তি গতি প্রকৃতি অনুযায়ী বায়ু চার প্রকার নিয়ত বায়ু সাময়িক বায়ু স্থানীয় বায়ু এবং আকস্মিক বায়ু প্রথমে নিয়ত বায়ু সারা বছর নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট গতিবেগে নির্দিষ্ট দিকে বিভিন্ন বায়ুচাপ বলয়ের মধ্যে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ু বলে নিয়ত বায়ু তিন প্রকার আয়ন বায়ু পশ্চিমা বায়ু এবং মেরু বায়ু প্রথমে আসি আয়ন বায়ু সম্পর্কে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় দুটি থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে আয়ন বায়ু বলে এই বায়ু বাণিজ্য বায়ু নামেও পরিচিত উভয় গোলার্ধে পাঁচ ডিগ্রি থেকে দশ ডিগ্রি অক্ষরেখার মধ্যে এই বায়ু প্রবাহিত হয় ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে বেঁকে উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বা দিকে বেঁকে দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ু নামে প্রবাহিত হয়ে থাকে এই বায়ু প্রবাহের জন্যই মহাদেশের পূর্ব দিকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় আবার যত পশ্চিমে যাওয়া যায় উষ্ণতা বাড়তে থাকায় জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায় ফলে বৃষ্টিপাত হয় না এই কারণে মহাদেশগুলির পশ্চিমে সাহারা আরব থর সোনরান ইত্যাদি মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ু মিলিত হয় তাই এই অঞ্চলকে ইন্টার ট্রপিক্যাল কনভার্জেন্স জোন বা আই টি সি জেড বলা হয় আজ আমরা এই পর্যন্তই পড়ব এর পরের দিন আমরা পশ্চিমা বায়ু মেরুবায়ু এবং বায়ুচাপ বলয়ের সীমা পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা